நாகை மாவட்டம் வேதாரணி அருகே அண்ணாப்பேட்டை ஊராட்சியில் விலையில்லா கறவை மாடுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே உள்ள ஐம்பது குடும்பங்களுக்கு விலையில்லா கறவை மாடுகளை கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் வழங்கினார் இந்த நிலையில் தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் வகையில் விலையில்லா கறவை மாடுகளை வழங்கிய தமிழக அரசிற்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிப்பதாக பயனாளிகள் தெரிவித்தனர் புதுச்சேரியில் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் எழுபத்தி இரண்டாவது பிறந்த நாள் விழா குறித்து அதிமுக நிர்வாகிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஓம் சக்தி சேகர் பெரியசாமி உட்பட கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் டெல்டா மாவட்டங்களை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவித்த தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கூட்டத்தில் நன்றி தெரிவிக்கப்பட்டது மேலும் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவிற்கு புதுச்சேரியில் சிலை அமைப்பது குறித்தும் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அரசினர் மேல்நிலைப் பள்ளி மைதானத்தில் வருவாய் துறையினருக்கு இடையிலான கோட்டா அளவில் விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றது இதில் கிரிக்கெட் குண்டறிதல் ஓட்டப்பந்தயம் உட்பட பல்வேறு போட்டிகள் நடைபெற்றது போட்டிகளை மேட்டூர் சார் ஆட்சியர் சரவணன் துவக்கி வைத்தார் போட்டிகளில் மேட்டூர் ஓமலூர் காடையம்பட்டி ஆகிய மூன்று தாலுகாவில் உள்ள இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட வருவாய் துறையினர் கலந்து கொண்டனர் இறுதியாக போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் புனித அந்தோணியார் ஆலயத்தின் தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு திருவிழா கடந்த ஐந்தாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இதனையடுத்து நேற்று புனித அந்தோணியார் மாதா செபஸ்தியார் மைக்கேல் ஆகியோரின் அலங்கார தேர்பவணி நடைபெற்றது இந்த தேர்பவணியானது பிலிஸ்புல்லா அண்ணா சாலை ஏழு ரோடு சாலைகள் வழியாக அந்தோணியார் ஆலயத்தை சென்றடைந்தது வெகு சிறப்பாக நடைபெற்ற தேர்பவணியில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை அருகே அதிவேகமாக சென்ற தனியார் பேருந்து ஒன்று இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியதில் பெண் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் சின்ன நாங்குடியைச் சேர்ந்த மகாலட்சுமி என்பவர் இருசக்கர வாகனத்தில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது அதிவேகமாக வந்த தனியார் பேருந்து மகாலட்சுமியின் இருசக்கர வாகனத்தின் பின்னால் மோதியது இதில் மகாலட்சுமி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள் விபத்து ஏற்படுத்திய பேருந்தை அடித்து நொறுக்கியதோடு சாலை மறியல் போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர் விபத்து ஏற்படுத்திய பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் உரிமையாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல்துறையினர் உறுதியளித்ததை அடுத்து பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனர் மதுரை மாடங்குளம் கண்மாயில் குளிக்க சென்ற இளைஞர் ஒருவர் நீரில் மூழ்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் புலங்காந்தனந்தம் பகுதியைச் சேர்ந்த கணேசன் என்ற அந்த இளைஞர் மாடக்குளம் கண்மாயில் குளிக்க சென்றுள்ளார் அப்போது எதிர்பாராதமாக கணேசன் நீரில் மூழ்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் கணேசனின் உடலை கைப்பற்றி உடற்கூறு ஆய்விற்காக மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் சம்பவம் குறித்து எஸ் எஸ் காலனி காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இது போன்ற முக்கிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் ஜே யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்